నమస్కారం కుండబద్దల ప్రేక్షకులకు స్వాగతం నేను మీ కాటా సుబ్బారావు ఈ వీడియోలో నేను మీతో మాట్లాడబోయే అంశం స్పీకర్ సీతారాం చైర్మన్ షరీఫ్ లను గవర్నర్ ఎందుకు పిలిపించారు నిన్న ఒక ఆసక్తికరమైన అంశం చోటు చేసుకుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో అసెంబ్లీ స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారామని మండలి చైర్మన్ ఎంఏ షరీఫ్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ ప్రత్యేకంగా వ్యక్తిగతంగా పిలిపించే ఆయనతో వాళ్ళిద్దరితో ఆయన సమావేశమయ్యారు దీనికి కారణం ఏమిటి వాళ్లతో ఆయన ఏమి చర్చించారు నిజానికి మరి ఈ రోజున రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా సాయంత్రం ఆరు గంటలకు రాజ్భవన్లో మరి సంప్రదాయబద్ధంగా జరిగే ఎట్ హోమ్ కార్యక్రమంలో మరి ముఖ్యమంత్రి కానీ ప్రతిపక్ష నాయకుడు కానీ స్పీకర్ సీతారాం కానీ చైర్మన్ షరీఫ్తోనూ అందరితోనూ గవర్నర్ గారు కలవబోతున్నారు అలాగే అన్ని రాజకీయ పార్టీల ప్రెసిడెంట్లు మరి నాయకులందరినీ కూడా పిలుస్తారు అయినప్పటికీ ఒక పూట ముందుగానే వ్యక్తిగతంగా మరి అసెంబ్లీ స్పీకర్ సీతారాముని మండలి చైర్మన్ షరీఫ్ గారిని పిలిపించి గవర్నర్ వారితో ఎందుకు సమావేశమైనట్టు అనేది ఇక్కడ చర్చనీయాంశమైంది ముఖ్యంగా మరి దీనికి ఒక రోజు ముందుగా మరి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుడు మరి విపక్షంలో ఉన్నటువంటి ప్రతిపక్ష నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గవర్నర్ గారిని కలిసి గత కొద్ది రోజులుగా శాసనసభలోను శాసన మండలిలోనూ జరిగినటువంటి రాజ్యాంగ విరుద్ధమైనటువంటి ప్రొసీడింగ్స్ కానీ రాజ్యాంగ విరుద్ధమైనటువంటి ప్రవర్తనల గురించి కానీ అక్కడ జరిగినటువంటి నిబంధనల ఉల్లంఘన రాజ్యాంగ ఉల్లంఘన వగైర అంశాలన్నింటినీ కూడా ఒక వినతి పత్రం ద్వారా గవర్నర్కి ఇవ్వడము గవర్నర్తో ఆయన చర్చించి ఆయన ఒక కంప్లైంట్ లాంటిది చేయడము జరిగింది మరైతే ఆ కంప్లైంట్ తర్వాత మరి వెంటనే అసెంబ్లీ స్పీకర్ సీతారామని మండలి చైర్మన్ షరీఫ్ని గవర్నర్ పిలిపించారు అంటే ఖచ్చితంగా మరి ఏం జరుగుతోందో ఆయన రాష్ట్రంలో తెలుసుకోవడం కోసమే పిలిపించారు పైగా అక్కడ మరి అసెంబ్లీలో నిబంధనల మరి ఉల్లంఘన జరిగిందా మండలిలో మరి అలాగే నిబంధనల ఉల్లంఘన జరిగిందా మరి రాజ్యాంగ విరుద్ధమైనటువంటి ప్రవర్తనతో సభ్యులు మరి మండలి పరువును పోగొట్టారా వగైర అంశాలన్నీ కూడా మరి చర్చకు వచ్చుంటాయి అనేది మరి నిపుణుల అంచనా మరి ఇందులో మరి ముఖ్యంగా మరి చంద్రబాబు చేసిన కంప్లైంట్లో మండలిలో జరిగినటువంటి ప్రొసీడింగ్స్ని మండలిలో జరిగినటువంటి చర్చని మళ్ళీ తిరిగి అసెంబ్లీలో చర్చించే నిబంధనల ఉల్లంఘన పైగా మండలిలో చైర్మన్ షరీఫ్ గారు చేసినటువంటి ప్రసంగాన్ని ప్రకటనని మరి వీడియో రూపంలో అసెంబ్లీలో ప్రదర్శించడం దానిపై ముఖ్యమంత్రి కామెంట్ చేయటం మరి మండలి గురించి అక్కడ చర్చించడం అనేది మరి నిబంధనల ఉల్లంఘన ఒక సభలో జరిగిన ప్రొసీడింగ్స్ గురించి మరొక సభలో చర్చ జరపడం అనేది మరి అసెంబ్లీ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఉండటమే కాకుండా కేవలం అసెంబ్లీలో లేని వ్యక్తి గురించి మాట్లాడితేనే మరి గతంలో అసెంబ్లీ స్పీకర్లు మరి దాన్ని అడ్డుకున్నటువంటి సందర్భాలు ఉండగా మరి ఇటువంటి వ్యవహారం ఎందుకు నడుస్తూ ఉంది మరి అసెంబ్లీ స్పీకర్కి లేక అసెంబ్లీ సభకి మరి ఆ సభ గౌరవానికి ఎన్ని హక్కులు ఉంటాయో అలాగే మరి మండలి సభకి కూడా అంతే గౌరవం ఉంటుంది మరి దాని యొక్క ప్రివిలేజ్ని కాపాడే పరిస్థితి కూడా ప్రభుత్వానికి ఉండాలి మరి అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఓ మండలిలో జరిగినటువంటి చర్చని మరి వ్యాఖ్యానిస్తూ లేక ఎగతాళి చేస్తూనో లేక తక్కువ చేస్తూనో అసెంబ్లీలో మాట్లాడే అవకాశమే లేదు ఇది ఖచ్చితంగా రాజ్యాంగ ఉల్లంఘనే అవుతుందని చంద్రబాబు బయట ప్రెస్ మీట్లో కూడా మాట్లాడిన అంశాన్ని అక్కడ గవర్నర్ వద్ద కూడా ఫిర్యాదు చేసినట్టు తెలుస్తూ ఉంది అయితే మరి ఈ గవర్నర్ ఈ ఎంక్వైరీ చేయడం వెనుక కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా మరి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో ఆరా తీయడం కోసమే మరి గవర్నర్ గారి ద్వారా తెలుసుకునే ప్రయత్నం జరిగిందని కొన్ని వార్తలు కూడా వస్తూ ఉన్న నేపథ్యంలో అసలు ఇంతకీ గవర్నర్ గారు అసెంబ్లీలోనూ మండలిలోనూ జరిగిన అంశాలని పూర్తిగా తెలుసుకోవడం కోసమే అది కూడా అధికారికంగా తెలుసుకోవడం ఆయన వార్తాపత్రికల ద్వారానో లేక టెలివిజన్స్ ద్వారానో ఆయన తెలుసుకోవచ్చు కానీ అధికారికంగా ఆయనకు ఉన్నటువంటి విచక్షణాధికారాన్ని ఉపయోగించి స్పీకర్ని మరి మరి చైర్మన్ని పిలిపించి మాట్లాడటం ద్వారా అసలు ముఖ్యంగా అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేది ఆయన నోటీస్కి రావడం ఎందుకంటే ప్రతి నెల మరి గవర్నర్ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి హోంశాఖకి ఈ రాష్ట్ర రాజకీయ మరి లేక శాంతి భద్రతల అన్ని రకాల పరిస్థితులపై ఒక నివేదిక సమర్పించాల్సి ఉంటుంది ఆ నివేదికలో ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క వ్యవహారాన్ని ఆయన ఉదహరించాల్సి ఉంటుంది గనక ఆయన స్వయంగా తెలుసుకున్న తర్వాతనే ఆ నివేదికలో ఈ అంశాలను పొందుపరచడం కోసమే ఆయన పిలిపించారనే వాదన కూడా ఒకటి అయితే ఆయన కేవలం ప్రతి నెల మరి రొటీన్గా జరిగే వ్యవహారంలో ఈ జరుగుతున్న వాటి గురించి ఆయనకు తెలిసిన సమాచారాన్ని లేక ఆయనకి సహాయకులు సెక్రటరీలుగా ఉన్న వాళ్ళు అందించిన సమాచారాన్ని ఆయన పంపవచ్చు కానీ ఆయన స్వయంగా తెలుసుకున్నారు అంటే ఖచ్చితంగా 
ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి వ్యవహారాలు నిబంధనలకు విరుద్ధంగాను రాజ్యాంగానికి విరుద్ధంగాను మరి ఒక విధంగా శాంతి భద్రతల పరిస్థితి కూడా అంతంత మాత్రంగా ఉన్న పరిస్థితుల్లో మరి ఇప్పటికే కేంద్రం జోక్యం చేసుకోలేదు పైగా కేంద్రం తెర వెనుక నుంచి నడిపిస్తుందనే ఒక అపనింద కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వంపై పడి ఉన్న సందర్భంలో మరి ఖచ్చితంగా ఏదైనా మరి జరగరానిది జరిగితే అయినప్పటికీ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం చూస్తూ ఊరుకుందన్న అపనిందని మోయడం మరి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కూడా ఇష్టం ఉండదు గనక మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం గవర్నర్ గారి ద్వారా ఈ అంశాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం జరిగిందని చెప్పి మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం జోక్యంతోనే జరిగిందని చెప్పేవాళ్ళ వాదన అయితే ఇంతకీ మరి గవర్నర్ గారు మరి కేవలం చంద్రబాబు కంప్లైంట్ తర్వాతనే ఇలా చేశారా లేకపోతే రొటీన్ గా సహజంగానే ఆయన చేయదలుచుకున్నది చంద్రబాబు కంప్లైంట్ ఇచ్చినది రెండు కాకతాళి ఇంకా వెంట వెంటనే జరిగాయా అనేది మనం చెప్పలేం గాని మొత్తానికి గవర్నర్ రాజ్ భవన్ కి వీళ్ళని వ్యక్తిగతంగా పిలిపించడం ద్వారా ఈ రోజున ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మరి గవర్నర్ వ్యవస్థ గాని కేంద్ర ప్రభుత్వం గాని మరి ఇక్కడ ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాయి పని చేస్తూ ఉన్నాయి అన్న ఒక నమ్మకం ఈ రోజున ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల్లో జరిగింది పైగా ఈ రోజున తెలుగుదేశం పార్టీ లెజిస్లేచర్ పార్టీ సమావేశంలో రేపు జరగబోయే అసెంబ్లీ బాయ్కాట్ చేయాలన్న నిర్ణయం కూడా దీనికి బలాన్ని చేకూరుస్తా ఉంది ఎందుకంటే రేపొద్దున అసెంబ్లీలో జరగబోయేది కూడా మండలిపై రద్దు కానీ లేకపోతే మండలిలో ప్రొసీడింగ్స్ పై కానీ చర్చ గనక అది నిబంధనలకు విరుద్ధం గనక దానికి నిరసనగా మరి అటువంటి చర్చలో పాల్గొనడం తమకు ఇష్టం లేదు కనుక లెజిస్లేచర్ పార్టీ మీటింగ్ లో వాళ్ళ నిర్ణయం తీసుకుని రేపు అసెంబ్లీని బాయ్కాట్ చేయబోయే పరిస్థితి కూడా కనిపిస్తా ఉంది మరి ఒక పక్కన ఈ రోజున మండలి చైర్మన్ గారు సెలెక్ట్ కమిటీ ఏర్పాటు ప్రయత్నాన్ని ప్రారంభించారు అందులో రెండు బిల్లులకు సంబంధించి రెండు వేరు వేరు సెలెక్ట్ కమిటీలు ఉంటాయని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఒక్కొక్క కమిటీలో తొమ్మిది మంది సభ్యులు ఉంటారు మరి ఆ బిల్లు ప్రవేశపెట్టిన మంత్రి చైర్మన్ గా ఉంటారంటూ అందులో మరి అన్ని రాజకీయ పార్టీలకి ఆయన లేఖలు రాయటం జరిగింది ఇందులో తెలుగుదేశానికి సంబంధించిన సభ్యులు ఐదుగురు అలాగే బీజేపీ వైసీపీ పీడిఎఫ్ల నుంచి ఒక్కొక్కరు చొప్పున మరి ఉండి చైర్మన్ తో సహా తొమ్మిది మంది సభ్యులు అయ్యేలాగా మరి కమిటీ ఉంటుందని ఆయన తెలియజేస్తూ లేఖలు రాయటం కూడా జరిగింది మరి ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో మరి ఈ రాత్రి వరకు కూడా దాదాపుగా వైసీపీ ప్రయత్నిస్తున్నటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ లేక విపక్ష ఎమ్మెల్సీల కొనుగోలు ప్రయత్నము మరి సఫలం కాని పక్షంలో రేపొద్దున ఖచ్చితంగా జరగబోయేది మరి శాసనసభలో మండలి గురించిన చర్చ లేక మండలి రద్దు పైన చర్చ ఈ అంశంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి చాలా పట్టుదలతో ఉన్నారు గనక అటువంటి ఒక సమావేశంలో అటువంటి నిబంధనలకు విరుద్ధంగా జరుగుతున్నటువంటి సమావేశంలో తాము పాల్గొనము అనేది తెలుగుదేశం పార్టీ వాదన అందుకే వాళ్ళు రేపు బాయికాట్ చేయాలనే నిర్ణయం కూడా తీసుకున్నారు ఆల్రెడీ ఈ అంశాన్ని చంద్రబాబు గవర్నర్ వద్ద కూడా నివేదించినట్టు తెలుస్తూ ఉంది అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ శాసన మండలి రద్దు అనేది మరి శాసనసభకు తీర్మానం చేసే అధికారం ఉంది కానీ ఏ సందర్భంలో చేస్తున్నారనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఒక పాలసీగా తమ పార్టీ శాసన మండలి ఉండటం తమ పార్టీ యొక్క సిద్ధాంతం కాదు అని చెప్పి వాళ్ళు గతంలో వాళ్ళ ఎన్నికల ప్రణాళికలో గాని వాళ్ళ ఎన్నికల ప్రచారంలో గాని వాళ్ళు తెలియజేసి ఉండి మరి వాళ్ళు అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే అటువంటి తీర్మానం చేస్తే అదొక వేరే అంశం లేక మండల్ని మరి సాధారణ సమయాల్లో మరి రద్దు చేద్దామన్న ఆలోచనని ఆయన శాసనసభలో ప్రవేశపెట్టి ముఖ్యమంత్రి గారు దానిపై అన్ని పక్షాల యొక్క సలహాలు తీసుకొని చర్చ జరిపి ఓటింగ్ కూడా పెట్టి చివరకు తీర్మానం చేసి కేంద్రాన్ని పంపడం మరొక అంశం కానీ మండల్ని కొనసాగనిచ్చి అందులో తమ పార్టీ సభ్యులను కూడా ఉంచి ఆ తర్వాత మరి ఆయన పెట్టిన ఒక బిల్లును కేవలం సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపారన్న కోపంతో మండలిపై ఆగ్రహావేశాలు వ్యక్తం చేయటం మండలిలో అల్లరి చేయటం ఆ తర్వాత రద్దు చేయాలని ప్రయత్నించడం ఈ అంశాలన్నీ ఒక వరుస వారీగా జరిగిన తర్వాత మరి మండలిని రద్దు చేయాలని అసెంబ్లీలో చర్చ పెట్టడం అనేది ఖచ్చితంగా ఇది రాజ్యాంగ పరంగా మరి నైతికంగా కూడా ఇది ఒక పనికిరాని నిర్ణయం అవుతుంది అలాగే ముఖ్యంగా మరి ప్రజాస్వామ్య బద్ధంగా ఉండదు ఈ నిర్ణయం దీనికి గనక కేంద్ర ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి మరి దీన్ని రద్దుకి మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసిన తీర్మానాన్ని ఆమోదించి బిల్లు కనుక తయారు చేస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా అభాస పాలు కావాల్సి వస్తుంది కనుక ఇందుకు సంబంధించి పూర్తిగా అసలు ఏం జరిగిందని క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోవాలన్న దీ కోరికతోనే మరి గవర్నర్ గారు వీళ్ళని పిలిపించి ఇది ఇదంతా తెలుసుకున్నారు అని చెప్పి మరి నిపుణులు చెప్తున్నటువంటి అంశం పైగా ఈ అంశంలో మరొక ముఖ్యమైన అంశం దాగి ఉందని చెప్పి న్యాయ నిపుణులు చెప్తా ఉన్నారు గవర్నర్ గారు ఈ అంశాలన్నీ తెలుసుకోవడానికి ముఖ్యమైనటువంటి కారణం రేపు అసెంబ్లీలో జరగబోయే చర్చ మండలి రద్దుపై తీర్మానం ఆ తర్వాత తీర్మానాన్ని మరి కేంద్రానికి పంపించబోయేటప్పుడు దానికి గవర్నర్ గారు కూడా 
తన ఒపీనియను ఇక్కడ జరిగినటువంటి పరిణామాలు తన సలహాని కూడా జోడించవలసి ఉంటుంది గనక ఇది కేవలం కక్షతోనో ఒక బిల్లు పాస్ కాలేదనో ఒక బిల్లు వెంటనే అమల్లోకి రాలేకపోయిందనో ఒక కోపంతోనో ఉక్రోషంతోనో చేసినటువంటి పనిగా మరి రేపు గవర్నర్ గనక దానికి మరి తన అభిప్రాయాన్ని జోడిస్తే మరి రేపొద్దున కేంద్రం దాన్ని వెనక్కి తిప్పి పంపడమో లేకపోతే పక్కన పారేయటమో జరుగుతుంది అనేది కూడా న్యాయ నిపుణులు చెప్తా ఉన్నారు అందుకే గవర్నర్ వీళ్ళిద్దరిని పిలిపించిన అంశం అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకోవడమే కాకుండా ఇందులో అనేక న్యాయపరమైనటువంటి అంశాలు కూడా దాగున్నాయని చెప్పి చెప్తున్నారు ఇదే ఈరోజు కొండబద్ధం